like you Father, no one like you Master, you are the God of everything No one like you Our viewers, those who are following this service and Mara, those who are in the house, Mara, 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 Mara. we welcome you so that we are blessed of the word of God. Let us put our hands together as we receive the man of God. <laughs> Pastor Silil <laughs> Tege in the house to be a blessing to us. Welcome, welcome, welcome. God bless you. God bless you. Amen. Amen. You may have your seats in the presence of God. Amen. Amen. Mother Niagosho, Bona Sefue, Akumio de Gay, Bona Sefue Sana, Agosho de Gay, Bona Sefue Tena. Praise the Lord, Mother Niagosho. I'm happy to see you, Ninganet and Ecomona, Nafrai San, Indira Canamono, Patua, eh, 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 Yemetosha, Topunguzirabs. We want to thank God for giving us this opportunity to be here today. And particularly, I want to thank God for Bishop and, and Mom and uh, pastors that are here Na pastor and the leadership. Uh, somebody was asking me whether I am the guest to come uh, whether I was, I am the guest who will come. Okay. And I said, me, I'm not a guest. I'm a member of this church. I'm, I'm, I'm one of the pastors here. Amen. Ah, Amen. Come on, give good love. Amen. It's only that uh, I am a missionary. I go here and there. <laughs> so uh, often I, I have to I have to be here. But I oh, thank God for the family of God. God. The day you introduce uh, uh, pay, pay, pay bill, I mean pay pay slips for the pastors, you'll be seeing my name. Missing <laughs> 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 the Lord is good. The Lord is good. <laughs> Amen. Amen. I'm happy to see the increase that the Lord has increased us. And we thank God for that. So how many people cannot hear Kikuyu? How many people cannot hear Kikuyu? Ni wangapi awasi kusikia Kikuyu? Oh, kuna wao. Good. Tuko na moja. All right. Ni wangapi ambao hawezi na utaure hawe? Hawezi kusikia Kiswahili. Ni igana matangi igua Kiswahili. Kiswahili get aikikuji muzuri. Kiswahili ring no maramo ne kuigua wega. Okay. So tatu naweza kusikia Kiswahili. Idhuo tena utopata kuigua Kiswahili. Sawa bas. Tum patien Mchungaji makofi ya napo oke. Kwa wali mbori la Europe nji karethe. Mbuhu njeri yona gedhoeri. So ni taubiri na kiswaili. Ni kichanganya na kikuyu. Ni kichanganya na kingereza. Yote itakuwa bora. Leo ni siku ya family. Family service. Na ni vizuri kama jamii. Tuweze kuwa na kuelewa. Na kufahamu vizuri. Uh, misingi ambayo inaweza kulete baraka katika maisha yetu. Sini kweli. Ili tuweze kuwa as much as vile tuna grow, tunaweza kukuwa na mizizi, meri, ya how to grow ourselves, vile tunaweza kukoma sisi kama familia. Mungu ameset ama ameweka ya kwamba kuna familia ndogo ya baba, mama, watoto, kisha kuna familia sasa ya kiroho ambayo ni nyumba tofauti ambazo Mungu ameweza kuweka na baadhi ya hizo nyumba ni nyumba kama hii so sisi hapa kuna familia ndogo ile ambayo ni familia yako arafu kuna familia hii kubwa ambao ni sisi lakini ni vizuri tujue kuna familia ingine kubwa ya watu wengi ambao wamepeana maisha yao kwa Yesu wameokoka na wako kila mahali so 
we are a big family sisi ni jamii kubwa na hiyo familia ni lazima iweze kila wakati kukaa chini ukiwa familia mnakaa chini na kuongea mambo machache ambayo itaweza kuwasaidia kuendelea mbele praise the name of the lord eh ne weko kera mulikani waku ahuja giogwo ahuja giogwo akashoka ka ujia mono yani nitahubiri hivi alafu nitahubiri sana sawa sawa na kwa hivyo ni vizuri uweze kujua hivyo so familia ni muhimu sana familia ni muhimu na kile kitu ambacho kinafanyanga familia ikae pamoja ni masharti ambayo inayopeanwa to do not ginyago corona kedo twetaka mawadho lazima kuwe na sheria familia iwezi kukaa pamoja kama hakuna sheria na kwa hivyo mimi nikiwa mchungaji wa hii nyumba e, mimi kazi yangu sasa ni hiyo tu sheria kidogo ambao ni tuzuri na tunasaidia amen na nitoa upendo nina tuongea na upendo mwingi sana katika Kristo Yesu simailia jirani yako mwambie wewe unapendwa amen amen siku hiyo ingine ambayo nitakuja nitamwambia eh, bishop awe anachukua ile offering ya ya mgeni kabla haja akujahubiriwa ndio ukikanyangwa <laughs> ukikanyangwa hiyo pesa isipote you know <laughs> wakati ni... <laughs> Unajua wakati nilikuwa nafikiria kuhusu Yesu na pesa. Yesu na pesa niliweza kufikiria hiyo kitu sana. Yesu anasema e, ukilete sadaka yako kisha ukumbuke ya kwamba uko na jambo na ndugu yako. E, basi wewe acha hiyo sadaka hapo kwenda msikizane na ndugu yako. Hiyo ni kumaanisha ukienda mkataa kusikizana sadaka imeenda. <laughs> yani sadaka itapotea sadaka imeshachukuliwa so eh, hiyo ndio ilikuwa Yesu na pesa na ndivyo inafaa hata kwa kanisa eh, wewe ukiona eh, umekanyangwa hiyo pesa already sisi tushachukua sasa wewe shughulika na hiyo kukanyangwa kwako hallelujah <laughs> praise the name of the lord hallelujah nilikuwa nasoma kitabu sijaanza kufundisha nilikuwa nasoma kitabu cha Mathayo sura ya kwanza Matthew chapter 1 na nikaweza kustuka sana ukisoma mstari wa tano. Mm. mstari wa tano. Mathayo sura ya kwanza mstari uko na Biblia ya Kiswahili ah asante sana Mathayo sura ya kwanza mstari wa tano. yeye yeah, hii ni ya Kiingereza uko na Kiswahili Salmon akamzaa Boazu wa Rahab Boazu akamzaa Obedi kwa Ruthu Obedi akamzaa Yesi Unajua majina haya ambayo yanaopeanwa hapa yanazungumzia enda mstari wa kwanza yanazungumzia kuhusu kusaliwa kwa Yesu Kristo kusaliwa kwa Yesu Kristo sasa inakupatia msingi vile Yesu aliweza kusaliwa so inasema mstari wa kitabu cha ukoo kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo unajua ingekuwa mzuri ingeandikwa kitabu cha ukoo wa Yesu lakini kuweka Kristo ni kumaanisha aliyepakwa mafuta na Mungu. So sasa hiki ni kitabu kikubwa sana. Maana tunaambiwa kuhusu huyu aliyezaliwa ambaye amepakwa mafuta na Mungu. Mwana wa Daudi, mwana wa Abraham. Sasa tuende mstari wa tano. Inazungumza kuhusu sasa wale watu ukisoma kutoka mstari wa kwanza wa pili wa tatu inakuonyesha kuhusu watu ambao sasa walikuwa katika ukoo wa Yesu Kristo sasa mstari wa tano inasema Salmo na kamza Boazu wa Rahab Boazu akamza Obedi kwa Ruth Obedi akamza Yesu nikiwa na wakati nitakuja kuongea na wamama hapa kwa sababu e, kuna kuna ministry ambayo Mungu amenia patia kiajabu ajabu sijui imetokelea wapi eh, i've been having nimekuwa na conference za wamama Nairobi Muranga Meru paka na, na, na shangaa sasa imekuaje sasa mimi nimeanza kuwa mhubiri wa wa wamama sasa Ii, this is very serious na katika hii kitabu utawaona wamama ambayo wa, wako hapo hawakufaa kuwa katika uzao wa Yesu Kristo moja wao ni mama kama huyu ambaye anaitwa Ruth Ruth, Ruth unajua Ruth alikuwa mtu ambaye hakuwa nafaa kabisa kwa sababu mwanzo Ruth hakuwa Muyahudi. Sasa mbona akatokelea hapa? Alafu tunaambiwa kuhusu Rahab. Rahab, 
huyu alikuwa kahaba huyu huyu ule ambaye alikuwa kule Jericho sasa unajua uh, uh, saingine tafadhali katika utakatifu wa Mungu tuone mambo haya hmm? haleluya kama ningeulizwa sasa hii majina haingekuwa hapa alafu tunamuona mama mwingine ambaye anaitwa Mariamu mstara mbikira ambaye alimsaa Yesu Kristo sasa ni maji ya shangaza lakini hiyo sio ujumbe ujumbe uko hapa mstari wa sita. Yesi akamsaa mfalme Daudi Daudi akamsaa Suleimani kwa yule mke wa Uria sasa hiyo ndio niliona hiyo hiyo sio poa Unajua afadhali ingeandikwa Daudi alimzaa Suleimani. Lakini sasa mbona anaelezea kuhusu alimzaa na nani? Ya, yani yani anataka kutukumbusha. Yani hii andiko limeandikwa hapo litukumbushe ya kwamba kuna tumakosa fulani Daudi alifanya. Ama namna gani? Si ingeandikwa tu vizuri kama wale wengine tumeandikwa huyu akamzaa huyu huyu akamzaa lakini mbona kwa Daudi ana atia, Daudi akamzaa Suleiman na yule mke hata ambiwi ni mke wake ambiwi ni mke wake yule mke wa Uria ndio sasa tukumbuke ya kwamba Suleiman alitoka wapi lakini niko na jambo hapa kwa hii maandiko Mtu huyu aliyekuwa anaitwa Uria alikuwa mkamilifu mbele ya Mungu. Ni mtu ambaye alijitolea katika ufalme wa Daudi kupigania jeshi la Mungu. Mtu ambaye alikuwa amemaanisha. Na ingekuwa makosa sana Mungu angalimsahau huyu mtu. Kuandikwa kwa Uria hapa ni kuonyesha uaminifu wa Mungu. Ya kwamba jina la uria bado la kumbukwa mpaka kisasi cha leo. Aya. Hawezi kumtumikia Mungu na kausaulika. Hakuna. Siku moja hata kama utauliwa alivouliwa uria Mungu atakuja kukumbuka. Praise the name of the Lord. Na nikasema kweli waminifu wa Mungu ni dhahiri ya kwamba ingawa huyu mtu hakuwa amezaa mtoto yeyote huyu mtu hakuwa amefanya makosa yeyote Daudi akachukua mke wake akamuua akahakikisha ya kwamba amekufa lakini Mungu akahakikisha jina la Uria litasidi kukumbukwa vizazi na vizazi Huu ni uaminifu wa Mungu amen Mungu ni muaminifu kiasi hiki ya kwamba yeye ni mwaminifu. Lakini sasa moyo wangu umekuwa na hofu kwa sababu ya kumtambua Mungu na uaminifu wake. Moyo wangu umekuwa na hofu kubwa, kubwa. Kitabu cha Walawi sura ya kumi. Sasa nime unajua wakati tunavyosema tunamjua Mungu Kumbe ile ile shida tunakuanga nayo ni kwamba hatujamjua. Lakini unapomjua Mungu unagundua kumbe haumjui. Na wacha niseme hivi. Kuna vile sisi ufikiria Mungu alivyo na sivyo alivyo. Yeah, there, there is the way that we think God is. Sisi ufikiria Mungu kwa hivi, kumbe Mungu hayuko hivi. Na na dab, na dab, na abihu wana wa Haruni wakatoa kila mtu chete, chetezo chake yani walikuwa na ile unaona kare ile ile ya ya Catholic unaona anga ile ilikuwa inafanywa mwili wa kibaka hivi hiyo Waka, kila mtu akashika yake wakatia moto ndani yake wakatia na uvumba na wakatoa moto na jizi mbele ya Bwana ambao yeye hakuagiza mstari wa pili kisha moto ukatoka hapo mbele za Bwana na ukawateketeza nao wakafa mbele za Bwana mstari wa tatu. 
ndipo Musa akamwambia Haruni jambo hili ni hilo Bwana alilolinena akisema na nitatakaswa mimi katika hao wani karibi yao nami nitatukuzwa mbele ya watu hao wote Haruni akanyamaza kimya Sasa ndio tuelewe vizuri hapa Musa ni anko ya hao watoto kwa sababu alikuwa ndugu mdogo wa Harun sawa sawa sasa vijana wawili wa Harun na unajua unajua hii kitu si wao walikuwa wamejiingisha katika ukuhani huu Mungu alikuja katika masharti yake akasema ya kwamba ninataka kuteua nyumba ya Harun wawe watu wa kunitumikia kisha Mungu mwenyewe akachukua watoto wa Harun akasema hawa watakuwa makuhani mbele zangu sasa hawa watoto wamekuja wanaona ni vizuri watumikie Mungu Waka, wakachukua moto kumbe moto walioyochukua ulikuwa na jisi ah. wakafa wakafa enda kifungo cha 16 wamekufa watoto wakakufa Mimi sita inasema nini? Bwana akasema Musa, baada ya kufa kwa hao wana wawili wa Harun, walipokaribia mbele za Bwana wakafa. Eh, akasema nini? Bwana akamwambia Musa, mwambie Harun ndugu yako kwamba asiingie wakati wowote katika mahali patakatifu ndani ya pazia, mbele ya kiti cha rehema, kilicho juu ya saduku, asije akafa. Maana mimi nitaonekana katika li ile lile wingu juu ya kiti cha rehema mstari wa tatu. Haruni ataingia katika patakatifu na vitu hivi ngombe ndume na mambo kama hayo lakini turudishe chapter 10 verse 10 hebu turudishwe pale tunaona vile hawa watoto walikufa kisha aha tulikuwa mstari wa tatu. tulikuwa mstari wa tatu. Hebu turudi pale mstari wa tatu ndio mtu aelewe. Ndipo Musa akamwambia mambo haya mstari wa nne. Musa kawaita Masheli na Alisafani wana wa Azieli mjombaye Harun. Nasikia ni mjomba eh? Akawaambia toeni watoeni e, jooni karibu mchukue hawa ndugu zenu mkawaondee hapa mbele ya maskani. Mwende nao nje ya kambi. Mstari wa tano. Basi wakaja karibu na wakachukua wakiwa wamevaa nguo zao. Wakachukua nje ya kambi kama Musa alivyosema. Mstari wa sita. Kisha Musa akamwambia Haroni na wa, nawe Ezeri na Idhimari. Sasa hapa hebu sikieni. Ini ini kitu very serious. Very serious. Musiache wasi nywele Musi, hmm? msiache wasi nywele vya vicho yani msinyoe sasa Harun na the, the other two brothers wale ambao wako hai wameambiwa msinyoe vichwa wala msiyararue mavazi yenu kwa sababu hiyo ilikuwa njia moja ya kuomboleza kwa hivyo wakaambiwa nyinyi Harun na ndugu zako na, na watoto wako wale ambao wamebaki hai msi nyoe nywele zenu wala msirarue mavazi ikiwa njia ya kuomboleza mm-hmm. ili kwamba msife tena usikari usi usiukari usiukasirikie mkutano wote lakini ndugu zenu nyumba yote ya Israeli na waomboleze kwa ajili ya waliochomwa na moto wa Bwana. Yaani wana Israeli wengine wote waomboleze lakini Harun na wanawe wasiomboleze. Unajua hiyo haikuwa jambo rahisi. Wewe ndiyo umefiwa. Lakini Mungu anasema mimi Mungu ndiyo nimewaua. Wewe Harun usimame upande wangu. Unashangaa hiyo, si ndio? 
Hebu hebu muone Mungu na picha hiyo. This man hawa vijana wameuawa. Lakini Mungu anasema mimi ndiye nimewaua. Hata kama nimewaua wewe Harun baba yao na wewe vijana zako ambao wako hai hamtaomboleza hii hamtaomboleza Israeli yote iomboleze lakini nyinyi hamfai kuomboleza msimame upande wangu wa kusema mimi ni mtakatifu ili dhambi ambao wamefanya ijulikane wao ndio wenye dhambi Sasa wakati nasoma hii maandiko hii hii maandiko imenisumbua sana. Mimi mwenyewe unaniona hapa imenisumbua sana. Kwa sababu hebu uone utakatifu wa Mungu kiasi hiki. Ah. Ya kwamba Mungu amechoma hawa wacha tuongee vizuri kabisa kama wakristiano. Hawa vijana hakuna jina walikuwa wanataka kujipatia. Ndio wauawe. There was nothing they were looking for. Hakuna kiburi. Hatuwezi kusema ya kwamba roho zao zilikuwa chafu. Hawa watu walikuwa katika utumishi. Wao ni kutumika. Lakini katika upumbavu wao wakatumika na njia isiyofaa. Wakauawa. Ah. Soma neno. Daudi anarudisha agano katika nyumba ya Mungu. Jamaa wakaona ile agano linaenda namna hii linataka kuanguka gari ya ngombe inataka kuanguka mtu mmoja katika kujitolea kwake akaona gari hii litaanguka na agano la Mungu litaanguka neno la Mungu linasema ya kwamba akanyosha mkono wake ili ya waweze kuzuia agano la Mungu lisianguke neno la Mungu linasema Naye Mungu akakasirika akawaua. Deuteronomy 3. Tikia auri. Lakini makosa yao ilikuwa wapi? Hawa watu wameuawa. Makosa yao ilikuwa wapi? Hata fadhali tukesema shida yao, shida. Shida ambayo mimi mtu binafsi ningeweza kusema ni shida ni barabara. Shule Makosa yao iko wapi? Watu wa Mungu wamejitolea kuona kanisa hii kitu itaanguka wameshikilia tu. Mungu amewaua. Hebu hebu tumuone Mungu na njia hii. Hii kitu imenisumbua sana. Mimi hata sirali juu ya kusumbuliwa na hii mambo. Uaminifu wa Mungu. Sasa swali ambalo linalinisumbua ndio hili. Kama Mungu aliweza kuua hawa watu JCC ambao tunatumikia Mungu lakini roho zetu hata siko mbali Mambo yetu itakuwa namna gani Nuno nui aka ndo mwerema ndisirieti ende toyo Ginya ndero na weke biunjio nda na bunjia na ndeke abule Yaani yaani unaenda kuhubiri lakini wewe uko na uko na kiplani nyingine Your heart is not connected to God. Roho yako iko mbali na Mungu kama Mungu aliwaua hawa. Hasira yake juu yako ni kubwa. Unaposimama kwa madhabahu na wewe hautaki kumuonyesha Mungu kuna ajenda ingine uko nayo. Mungu anakujudge na ile agenda. God judges you. And if God could kill them, what would make God to spare you? Let me ingie ingiete. Ginya leo ni ndrali, ndrali. Ona tao ni radio na tumeleshe. Ito nduli hii. Sorry, sorry. Nita interpret hiyo. Hiyo ya kikuyu. To nduli hii. Ndiyo kana uri uri siri over one drama ile tukorogo na sio kanitha drama ya gwe kama ondu no ngoro situ sie kunene na ngai we ni uramenya ni drama ra twikithia ona ni uramenya wega kiundu kiunga indebo uga twinithia karwimbo ga guthathaya no ngoro ma mama mama ona kiundu yani ngoro ni ndu 
ina nduma piu 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 yani nasema Mungu atatuhukumu zaidi haleluya tumuone Mungu na njia nyingi wacheni tumitumikie Mungu na roho safi haleluya tukimuelewa na tukimujua oh sorry nikionjo kile <laughs> tumtumikie Mungu kwa roho safi na tusikue na agenda please usikue na agenda when you come to serve god just serve him umpende umshukuru muinue wende zako nyumbani ukunywe kacha yako turungi na relax haleluya but as a family kama jamii nataka kusungumza kuhusu jinsi ya kuwa a disciple of christ the cost cost gharama ya kukuwa disciple ama mwanafunzi wa Yesu Kristo <laughs> Mambo haya ambayo nitakayosema hapa ni mambo mzuri na bora kama familia na itatusaidia sana ili tuweze kujua na kuelewa ni jinsi gani ambavyo sisi tunaweza kuwa eh, good disciples of Christ Juzi nimeenda maombolezi <clears throat> na nikasema ya kwamba sasa roho zetu Rozetu siko na na wasiwasi. Hasa tukiangalia sasa e, imefika mahali sasa tutaanza kufanya wijilisti katika nyumba ya Mungu. Sasa tutarudi kufanya wijilisti katika nyumba ya Mungu kwa sababu unagundua ya kwamba hatumudhihirishi ama hatuonyeshi Kristo na jia ambayo inaofaa. Praise the name of the Lord. Lakini ni vizuri tukiwa familia tujue ni jinsi gani na ni gharama gani tunafaa kulipa ili tuwe katika mwili wa Kristo. Kitabu cha Samueli wa kwanza mstari wa kumi. Ah, kifungu cha kumi. Samueli wa kwanza kifungu cha kumi. mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Sita waweka sana. Hii ni ya familia nitakuja kuhubiri. By the way this na mujita, this time nakuja sana. Sitakojea kuitwa. Nitakuwa nakujanga hapa na tunaanza worship, praise na hubiri. Bishop tunampea matangazo peke yake. Niko serious. Niko serious. Haya ikawa alipogeuka akamwacha Samueli, Mungu akambadilisha moyo. Naso ishara kwa sababu ni vizuri tumpatie nafasi. Ako na kazi mingi ya kufanya. So sisi tumpatie kazi yake aendelee kufanya. Tunge na huko na huko na huko. Sisi hapa tuko sawa. Akikuja huku anasikia kostare. Tunampea hiyo kiti na chai na kila kitu. Tunajali masira yake. Ama namna gani? Lakini sisi tukiwa hapa kwanza ni kuchoma, kuchoma injili hii. Iende mbele. Hapa Mungu anakuja kugeuza moyo wa Sauli. Na kumbuke ukumbuke vizuri sana ya kwamba Sauli hakujichagua yeye kuwa mfalme wa Israeli. Wala wana wa Israeli hawakujichagulia Sauli kuwa mfalme wao. Sauli alichaguliwa na Mungu kuwa mfalme. Sasa hapa Mungu anamuonyesha mambo ambayo yataweza kutokea ndio achaguliwe kuwa mfalme. Ikawa sasa hapa wamekutana na Samueli ambaye Samueli wakati huu alikuwa nabii, nabii wa Mungu. Na huyu nabii ndiye aliweza kumtia mafuta Sauli ili awe mfalme wa Israeli. Tumekubaliana hapo. Sasa hapa ni Samuel anamwambia Sauli yale mambo itafanyika kwake. Ikawa alipogeuka kamwacha Samueli maana walikuwa naongea Mungu akabadilisha moyo naso ishara zile zote zita, zikatukia siku ile maana Mungu alimwambia Samuel alimwambia utaenda hapo utakuta manabii nawe na utaweza kutabiri ishara hizi zitatokea wakati huu Sauli anaenda kutafuta punda za baba yake lakini akaenda kwa Samuel akamuulize lakini Mungu alikuwa na mpako tofauti tuendelee mstari wa kumi. basi Walipofika Gibea tazama kikosi cha manabii wakakutana naye kisha roho wa Mungu ikamjia kwa nguvu naye akatabiri 
katika yao kati yao ikawa wote waliomjua zamani walipoona jambo hilo kwamba tazama huyu anatabiri pamoja na manabii ndipo watu wakasema ni nini hili lililompata mwana wa keshi je Sauli pia yumo miongoni mwa manabii yani Sauli ameenda kule yesi wa kutabiri lakini kwa sababu ya kuungana na manabii akaweza kutabiri oh praise the name of the lord kwa kiingereza inaitangwa power of association wale ambao wanajua kuna ile wimbo ambao tulimbiwa na Kemani Thomas tondo waro gataidwe weka nyoni mo dhambao yani because kuna hiyo power of association unapojihusisha na watu fulani huenda ikawa wewe utakuwa kama wao amen na ndio maana tunasemanga ni vizuri sana wewe uwe mtu wa kujilinda wewe mwenyewe wale watu unao enda pamoja na wao ah yes tulizema kuanzia mwaka huu kunda maurafiki tutaenda kuvunja kama mtu haleti uh, hauinui maisha yako hakuna kuendelea kazi yake ni kushusha i mean eh, ni vizuri umwambie tafadhali hata ukiokoka siku na kujua lakini ni vizuri tupeana break kidogo wewe ni ndugu wewe ni dada lakini ni vizuri tupeana kitu inaitangwa space tunawapeanga space na hiyo ni wisdom there are people who deserve space in our lives tunahitaji kuwapatia space na si, si ati umeanguka ama wewe umeenda kwa shetani ile kitu umefanya ni nini space of association praise the name of the lord na hiyo itakusaidia sana ama namna gani kama mimi ni wamepea wengine space Hallelujah. Na ni vizuri. Na bado oh, si zote tunaenda mbinguni. Na si wachukui ya kwamba hawaendi mbinguni, wanaenda. In fact wanaenda kwenda mbele yangu. Lakini zote tunaenda huko. Eh unajua sasa mimi ni siendi haraka haraka. Haya. Power of association. Verse 12. Verse verse 12. Naye akamjibu mtu mmoja wa mahali pale akasema na baba yao ni nani kwa hiyo ikawa methali je Sauli pia yumo miongoni mwa manabii praise the name of the lord tutafika mstari wa ah, tulikuwa tufike mstari wa batisa lakini twende samweli wa kwanza tena 13 mstari wa tano mpaka wa 13 ni kwa nini tusome haya maandiko yote kwa sababu tumegundua wa Kristo siku hizi wanasomanga Biblia tu wakiwa kanisani. Hmm. Sasa inabidi kuna kusomea maandiko hata ukisikia kuzingia, kusinzia, tuna kusomea by force by fire. Utakidhoa magawe na ningui. Wewe ka kudhoma kile kanerori. Hmm. Ndio kato kudhoma rele. Ayo urasi ya ukira neke. Leo kwenda kia naye wa Filisti <laughs> nao wa Filisti wakakusanyika sore sijaongea kwa ubaya for my sister ambaye aelewi nao wa Filisti wakakusanyika ili wapigane na Waisraeli magari 1030 na wapanda farasi 1600 na watu kama mchanga uliofuoni wa bahari kwa wingi wao wakapanda juu wakapiga kambi yao katika mak- makmashi upande wa mashariki wa Beth Aveni Hata wa Israeli walipoona ya kuwa wako katika dhiki maana watu walifadhaishwa ndipo hao watu wakajificha katika mapango na katika vichaka na katika miiba miaba na katika mashimo na katika mabirika Hata baadhi ya Waibrania walivuka Yordani wakaingia nchi ya Gadi na Giliadi lakini Sauli alikuwa angali huko Gilgali nao watu wote wakamfuata wakitetemeka hebu ona hiyo jina wakitetemeka twende msari wa nane. akaja siku akangoja siku saba kwa kadri ya muda uliowekwa na Samueli lakini Samueli hakuja Gilgali na hao watu wakatawanyika mbali naye ibu kubwa Sauli akasema nileteeni hapa sadaka ya kuteketezwa na sadaka ya zamani akaitoa sadaka ya kuteketezwa 
Hata mara alipokwisha kuitoa hiyo sadaka ya kuteketezwa kumbe Samueli akatokea naye Sauli akatoka kwenda kumlaki na kumsalimu Samueli akasema umefanya nini na naye Sauli akasema ni, ni kwa sababu niliona ya kuwa watu wanatawanyika mbali nami na wewe hukuja siku ile zili, zilizonenwa Nao wa Filisti sorry wamekusanyika pamoja huko Mikimashi ya mwisho basi nikasema wa Filisti watanishukia sasa mpaka Gilgali kabla sijaomba fadhili za Bwana kwa hiyo nilijishurutisha nikatoa sadaka ya kuteketezwa na jambo hilo lilikuwa mbaya sana na ukisoma hapo chini unaona vile Mungu aliweza kumlaani Sauli akamwambia basi wewe kama ungelingoja jina lako lingeweza kukumbukwa lakini ufalume wako umeweza kuondoka praise the name of the lord tumesoma katika hali ya kuchaguliwa kwa Sauli Sauli amechaguliwa amepakwa mafuta ametiwa mafuta amekuwa mtu bora katika Israeli na neno la Mungu lasema ukisoma pale tulisoma mwanzo zilimgarimu siku saba aliweza kukaa siku saba ili akaweze kutiwa mafuta ili akaweze kubarikiwa lakini hapa tunaona ya kwamba wameingia katika vita na neno la Mungu kwa upitia nabii aliyemtia mafuta ambaye ni Samueli Samueli akaahidi Sauli kwa siku saba mtakuwa huko lakini nitakuja lakini neno la Mungu linasema ya kwamba akakaa wakakaa mpaka ikaonekana kwamba ni kama wame, Samueli amesahau. Sasa kwa sababu ilikuwa desturi ya Samueli kwenda kutoa sadaka, Sauli akaona ni vizuri. Hawaja tuongee ukweli. Hata kama ingalikuwa ni mimi, ningalifanya hivyo hivyo. Maana sasa Samueli akuji. Na vita ndio hii. Jeshi ndio hii. Watu wameanza kutawanyika. Sasa kwa sababu ya kuogopa moyo wake akaitisha sadaka akaweza kuiteketeza lakini hiyo haikuwa ofisi yake hiyo haikuwa kasi yake mwito wake haukuwa huo lakini kwa sababu ya kuogopa kwa sababu ya uoga akaweza kujiingisha katika kazi ambayo hakustarajiwa kuifanya praise the name of the lord mambo haya hutokea kwa sababu Watu wengi tunaingia katika hali ya kutofahamu. Je, kama jamii ni kitu gani ambacho ninachoruhusiwa kufanya na ni kitu gani ambacho siruhusiwi kufanya? I'm talking about the cost of discipleship. One of the cost of discipleship is you must embrace teachable spirit. Ili ukue mwanafunzi bora wa Yesu Kristo ni lazima uweze kuvua mwili wako, maisha yako na uweze kuvaa vazi la kufunzwa. Many Christians they don't want to be taught. Hawataki kufunzwa. Na unajua kufunzwa ni ina gharama yake. Ufunzi ili uketi ufunzwe kuna gharama. Praise the name of the Lord. Kwa sababu kuna kule kujua kuna kule kujua uko nako kuna ule ufahamu uko nao ni lazima kwanza utolewe huo uweze kupatiwa ufahamu mwingine praise the name of the lord nashukuru mungu kwa wale ambao wametujoin as jesus healing center hapa hivi karibuni na ninajua ya kwamba mulikuwa makanisa tofauti lakini mulikuwa katika mafundisho tofauti sasa kuna hali yako ya kuweza kukaa chini katika uvuli huu uweze kufunzwa maono yetu praise the name of the lord that is the cost of discipleship ni lazima tuwe watu ambao kwa kujua kwetu vile tunajua tukuone ya kwamba si bora tuketi ile tufunzwe praise the name of the lord na si watu wengi hutaka kufunzwa watu wengi hutaka kufunza lakini wengi hawataki kufu kufunzwa lakini neno la Mungu linatuambia ni lazima tuwe 
wanafunzi. Praise the name of the Lord. We be taught. Neno la Mungu katika kitabu cha Marko sura ya 3:14. Yesu alichagua wanafunzi kumi na wawili ili wawe pamoja naye aweze kuwafunza. In other words, hatuwezi kukufunza kama hauko pamoja nasi. Ah ah. Kuna hali ya wewe kufumilia ili uweze kufunzwa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. I remember nakumbuka wakati mmoja nilikuwa na kijana katika kanisa. Kijana mzuri sana. Na nikamwambia sasa nataka leo uende ukahubiri maombolezi. Na nikamwambia nitakuwa na wewe hapo katika yale maombolezi. Sasa alikuwa na ubiri lakini ni yale maubiri hakuna hata point lakini kwa sababu mimi nilikuwa namfunza nilikuwa pale nikimwambia amen hata mahali ambapo hakuna point Kijana alipomaliza maubiri yale akasema si unaona mimi hata ubiri vizuri kuliko mchungaji Hata mchungaji alisema amen nyingi kuliko zile mimi husema kwa maubiri yake na kijana akapotea mpaka leo alipotea kwa nini kwa sababu hali ya kufunzwa watu wengi hawataki kufunzwa wanataka kufunza Aa, ni lazima ukiwa mkristo ujifunze hali ya kuketi ukafunzwa amen na sijui kama unajua hiyo ni roho gani ukitaka kujua wewe uko na roho ya kufunza ni wakati unaposikia haya mahubiri wewe uko katika sehemu ya kujua ni wakati ni pahali gani alifanya makosa. Mm. Wewe ujue hauna roho ya kufunzwa. Because when you have when you don't have a teachable spirit, you be looking for the faults and mistakes. Kasi yako ni kuangalia makosa mahali ilikuwa. You can be in this church and the only thing that you do is looking for the mistakes. Wewe kasi yako ni kuangalia makosa. Sasa wewe hauna roho ya kufunzwa. Wewe uko na roho ya kufunza. Amen. There are many things mimi niliamua kufanya nikiingia kanisa kama hili. Kwa sababu ya ku embrace roho ya kufunzwa. I enjoy everything that happens. Hata wakati keyboard inaenda off key na furahia hiyo. Maana na nafurahia huyo kijana ambaye anatupigia keyboard I wish you ulijua wakati tulikuwa tunawekeranga keyboard hapa. Ameendelea sana. Ama namna gani? So, usimuone ukaona makosa anayofanya. Tafadhali ni vizuri kwanza ungejua historia juu akaweza kufika hapo. Haleluya. Have a teachable spirit as a family. We must embrace a teachable spirit. Familia nyingi sana zimekwama leo kwa sababu hatuna roho ya kufunza kufunzwa amen mnakutana watu wawili ni watu wazee eh mkumekoma lakini kila mtu anajua so hiyo familia iweze kuendelea kwa sababu wewe unajua na mimi najua as a family we must reach a place where we embrace a teachable spirit nikiongea kiingereza sana uniambie number two. For you to be a disciple of Christ ni lazima uwe na ability to endure hardships. Uwe na nguvu ya kuweza kustahimili mambo makuu. Mambo ambayo unasikia ya kwamba si mazuri. Unajua watu wengi sana hutaka ku celebrate wakati mambo yaliyo mazuri. Lakini ni vizuri ujue ya kwamba Mungu anataka wewe to celebrate hata wakati mambo ni mabaya God is a god of process not the god of product Mungu ni Mungu wa kufurahia wakati anapokupeleka process Haleluya Unajua yes Kikuyu kidogo Iingie Mungu ni Mungu wa process pro process Yaani sijui kama umeshawaiona mahindi ya kuchoma Ukiona mahindi ya kuchoma imbebe engine unaifurahia unataka kuikula unasikia vizuri kulia mbembeo lakini ungalijua process 
Yaani mahali hiyo mahindi ilitoka ndio iweze kuchomwa ili wewe ukule. It is very painful process. Ilikuwa mahindi moja ikapandwa kwa mchanga ikakufa literally ikakufa ikachomoka ilipochomoka ikakua ikakua kimuti mpaka ikaweza kutoa mahindi ndio mkulima akaenda akangoa akaenda akaweka kwa moto ikachomwa na moto ndio ukakula many people celebrate the product but not the process na kuna watu wengi tuko na wao siku ya leo wanapitia process yani kufanyiwa Mungu anakupeleka anakuunda ah ah katika kuundwa kwako furahia katika Bwana katika kuundwa kwako furahia katika Bwana praise the name of the lord kwa sababu bado uko katika hatua ya Mungu kukutayarisha what happened to Saul Sauli hakuwa na nafasi ya kutengenezwa. Hakuwa na nafasi. Yeye alikuwa tu kichana, anatafuta punda. Punda 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 punda. Amepakwa mafuta, anaakaambiwa, wewe ndiye mfalme. Lakini wacha tumuone mtu kama Daudi. Daudi alikuwa anapitia katika hatua za kutengenezwa. Praise the name of the Lord. Kijana mdogo amepakwa mafuta, akaambiwa, wewe sasa ndiye mfalme wa Israeli siku hiyo aliyopakwa mafuta alikuwa ametoka kuchunga mbuzi akakuja akapakwa mafuta akarudi kuchunga mbuzi haleluya ah ah si apakwa mafuta aende amuue Sauli ah ah ni akapakwa mafuta yeye ndiye mfalme lakini akarudi kwa mbuzi kisha baba yake akamwambia chukua hii chakula upelekee ndugu zako yani yeye ndiye mpakwa mafuta mfalme wa Israeli na kasi yake ni kuchukua chakula kupelekea ndugu zako because god is a god of process haleluya the cost of being a disciple ni lazima uwe na moyo wa kuendua hadhi makali yanapokuja niliwaambia kuhusu story moja ya mama akaambiwa na mzee wake wakati wa sisi kuachana umefika hai sasa mzee akamwambia mama nataka uchukue ile kitu yoyote unataka kwa hii nyumba uende nayo mama akapiga makofi akamwambia mzee niliomba sana wakati huu ufike na na mshukuru na kushukuru kwa kuona sasa ni wakati wangu wa kujifungua. Ha. Mzee akasikia vizuri sana. Plan yake imeingia. Mama akamwambia kitu ambacho ninachotaka kwa hii nyumba ni wewe. Akamwambia so on your max. Ukae hapa nyuma. Hakuna kitu kingine ninachotaka kwa hii nyumba. Praise the name of the Lord. Maana huyu ni mama aliyejua I must endure hardships. We are going to make it. Wewe ni Mkristo sambri gani? Unafumilia? Unapopitia katika hali ngumu, Mkristo sahihi ni mtu wa kufumilia. Haleluya. Swali langu ni hili. Kwa nini tunabadilika tukienda Nairobi? Ah, kwa nini tunabadilika tukienda mahali ambapo watu hawatujui? Mbona wewe unabadilika? Ah. Oneoi. Kore ge aito tutehagia nayo ndo nitoe kaini. Wengine wetu watufanyi dhambi kwa sababu tunajulikana lakini Mungu akisaidia tuende mahali watu wa watujui ndio utajua white cup utajua yale mambo tutafanya paka saa nyingine anjiulizanga je tunasemanga tunaenda ile mbinguni iliendwa na kina petero ambao alisema usinirubishe kama bwana wangu 
Yaani bwana wangu alisurubishwa hivi. Mimi naomba msinisurubishe hivi. Muweke kichwa yangu chini. Je, tunaenda mbingu moja kweli? Ati wewe, wewe tu kuongelewa tu. Na, na ni mama moja tu amekuongelelea kanisani. Umeenda. Kuongelewa tu. Endure hardships. Praise the name of the Lord. Hata wakati unapokuja church na hakuna mtu anakusalimia, you still endure. Loka uga ate idwe na idwe twetagwa dingolisi na kanidhoyo taugira totikoima you still stay hallelujah even when all people wakati watu wote hawakuoni unafaa unasema ni mimi ndingoli i must stay here endure hardships Samaki akiwa mgonjwa Samaki akiwa mgonjwa ni bora akiwa kwa maji kuliko kutolewa kwa maji awekwe kando Sasa wewe hata kama uko mgonjwa ni bora ukiwa kanisani Haleluya and you are hardships praise the name of the Lord Number three. For you to be a disciple of Christ, ili uwe mwanafunzi kamili wa Kristo, stick to the place of your assignment. Ukae katika mahali pa mwito wako. Ukae hapo. Mungu atakupigania si kwa sababu wewe ni mzuri sana lakini atakupigania kwa sababu umekaa katika mwito wako na njia moja ya kujua hali ya mwito wako ni kufahamu neema ambayo uliotiwa mafuta juu yake understand the grace in your life kuna wengine wetu neema zetu ni tofauti na za mwingine ah Si mmeona huyu mama. Ati neema yake ni kuleta mapesa. Sasa ameacha 20 dhahau. Unajua 20 dhahau kwa mimi? Hiyo ni pesa mzuri sana naweza kufanya kaka kitu naye. Lakini neema yake ni hiyo. Na pengine hajalipa stima. Na ameacha 20. 20, giri 20. Ngiri 20. Wewe. Oi. Haleluya. Ifahamu neema uliyopewa na maana wakati ambapo Yesu atakapokuja utakachoulizwa ni kama uliweza kufanyia neema uliyopewa yangu ni kufunza naifanya mimi je yako kuna wengine wetu hapa neema tuliyopewa ni ya mapesa hakuna kitu kingine hata ukiwaambia eh, kesho tukuje maombi mbele ya Bwana hakuna ah, ah, maobi ni wewe wao wako na neema nyingine kila mtu ametunukiwa neema tofauti wewe kaa katika neema yako na hakuna wakati ambapo utasikia ati uko starehe ukiwa kwa hiyo neema kutakuwa na changamoto hata ukiwa kwa neema zako amen to those of us who the graces to prayer utaomba unaombea wengine wanabarikiwa wewe unabaki pale pale mpaka unashindwa ni nini mbaya na mimi ah mimi naombea taifa naombea watu naona nasikia haleluya tumekuja mbele zako haleluya tunaombea wamama unasikia ati huyo mtu amenunua gari ukiangalia ule mtu amenunua gari ukipima kiroho yako na yake ni tofauti lakini hivyo ndivyo ilivyo stick to the place of your assignment ah usitoke hapo kama jamii lazima tuanze kujifunza kila mtu akae katika ofisi yake wacha kwenda kwa ofisi ya mwingine 
Mwingine kasi yake hapa ni kutembelea wagonjwa. Wewe enda. Mwingine kasi yake ni kusaidia watoto wa yatima. Wewe enda. Hiyo ndiyo nafasi yako. Sisi viongozi ni kufacilitate kujua ya kwamba kuna watu of course usienda kwa mam, watoto wa mayatima kama hujatuambia tukiwa viongozi kwa sababu tuna nafasi yetu lakini ni vizuri hata ukienda pia tunajua na tunauzisha watu wengine tunalitangaza kanisani kuna huyu mdada ambaye neema yake ni kuenda kuona watoto mayatima na ataenda siku fulani kama una uwezo si uende pamoja na uwe baraka kwake Praise the name of the Lord. Kama wewe neema yako ni kutoa kwa maskini. Ah, hiyo ni jambo bora. Una identify maskini. Kisha unakuja kwa viongozi. Unasema Bwana ametia mzigo ndani yangu kumsaidia yule mama. Ni vizuri. Nasi tunakuelekeza ni njia gani tutakuwa baraka ili asione ni wewe, aone ya kwamba ni sisi kama mwili wa Kristo. Praise the name of the Lord. Hapo ndiyo tunamuita, tunamwambia mama, tumeona mateso yako. Na ni vizuri kuna mmoja wetu. Eh, hey, siku ile utasikia ya kwamba wewe unataka tu kutajwa. Ujue sasa hapo uko na kashida pia. Eto ndo roneka, ulenda kuoneke. Ndio ndio hapo utengai, ni wewe. Eh, hey, no ungekoro ni kuwa muona. Ndio ni kuturehera mbesa. Na hivyo tumuite tole kanitha luto mwerere ni kuora turago teithia in this way praise the name of the lord we are talking as a family isn't it so what i'm saying is we must be consistent on the mission of our assignment for breakthrough ili mungu aweze kuponya maisha yetu ni lazima tuwe watu ambao tumekaa katika ofisi ambazo tumepewa uwe consistent consistency katika kujitolea kwa hiyo ofisi ambao Mungu amekupatia kila moja wetu na hakuna moja wetu ambaye Mungu alimuita na kumchagua bure eh hey, haleluya na Mungu pea watu neema kulingana na nyumba unaona kama vile tulivyo hapa wengine wamepewa neema unaanza kupata mapesa tu ujui mapesa inakuja kwa nini mapesa tu mapesa kumbe ni kwa sababu Mungu aliona wewe uwe mkono moja wa mapesa katika mwili wa Kristo siku ile utahama kanisa mapesa yanapotea maana shida ni kwamba hukugundua pesa ulizokuwa unapata si zako ni za mwili wa Kristo unajikuta unapata ma breakthrough ya matenda unapata ma breakthrough hata hata uombi unasema ni ngai nita kuweke kwege kwa ukumbuke unayoyapata kuna kusudi lake na umuhimu wake amen mtu mmoja alikuwa mjinga mjinga kabisa jina lake alikuwa anaitwa lut akaona amepata pesa mingi akamwambia ibrahim sasa hakuna haja ya mimi kuvurutana na wewe anyway naona ni vizuri Eh tuachane ndugu yangu kwa sababu sasa unaona yale ambayo Mungu ameweza kunipatia. Ah? Ibrahimu akamwambia, "Aha, umefunguka macho eh? Katika ujinga sasa. Umefunguka macho katika ujinga na upuzi." Ibrahimu akamwambia, "Chagua, unapotaka kwenda. Ukiamua kwenda pande hii na mimi naenda pande hii." Neno la Mungu lasema, "Lutu akajichagulia mahali bora." Kuliko Ibrahimu kile hakujua ni kwamba baraka aliyokuwa napata ni kwa sababu ya ushirika wake na Ibrahimu alipotoka na kwenda baraka nazo zikaenda alitoka Sodom na Gomora yeye na wanawake ile mahali walikuwa wanapigania iko wapi lakini Abraham bado alikuwa na in fact baka neno la Mungu linasema ya kwamba Ibrahimu aliposikia lutu amechukuliwa alichukua jeshi maana yeye aliendelea kuwa mtu bora zaidi na zaidi lakini pia hata abraham alijua baraka hisi ni kwa sababu ya mtoto wangu isaac what you have 
is not yours. Ah. Na ni vizuri wa Kristo tujue hivyo. Do you know? Do you know there is nothing that you have that is yours? Hakuna kitu uko nayo ni yako. In fact, even what you have it is for somebody else to to use it. Hebu fikiria hivi. Ile kitu yote unafikiria uko nayo, hata unaye kutembea hivi unasikia. Hiyo, hiyo, hiyo. Kuna mtu anaweza kukupeleka kotini kama hajaitumia. Hiyo, hiyo, hiyo unafikiria uko nayo. Eh. Si wewe ni mama. Basi ukataka kunyonyesha mtoto. Kataa tu kunyonyesha mtoto. Utajua matiti si yako. Utajua. Utajua hujui. Ehe. Kotini utaenda. Utafungwa. Si umekata kumnyonyesha mtoto. Utafungwa fungu. What is it that you have that you think is yours? Huyu dada ametumia pesa mingi sana kutengeneza nywele yake. Ama si kweli. Amelipa akaketi chini akaunda hiyo nywele kisha wacha ni kwa kukaa kwa kukaa kwa saloon sawa is part of the growth hmm? kukaa kwa saloon mtoe nje eh hey. kukaa kwa saloon si ni baigali unakaa mpaka unafinywa unafinywa na kiti unafinywa kabisa kisha unatoa pesa zako unampatia huyo mama wa saloon eh si ni kweli Nikuuliza swali mama tangu ulipokuja kanisani umeangalia nywele yako Kwa hivyo ulikuwa unaundia nani sisi Ha ni kweli ama si kweli Na ndio maana tukikataa kukwambia wewe ni smart unakasirika Ulituundia sisi tuone tufurahi Kio ni kukwambia hakuna kitu ulionacho ni chako. Hakuna, hakuna. Hakuna. Kuna. Juzi nimegundua hivyo. Mimi nafanya kazi, kufanya kazi. Mpaka nakataa kukula chakula. Nafanya kazi kutafuta pesa. Mara moja napigiwa kasimu, "Hai dad, nitumie." Aya, aya. Aya, kumbe hata si yangu. Na hiyo kujitolea kwote. Amen. But the point is be committed to the place of your assignment. Number four. It's just the last one. Run your race for others to identify you. Kimbia mbio yako ama uishi maisha ambao watu wataweza kukupatia maisha kwa ajili ya hayo maisha unayoishi. Hallelujah. The people can identify you. People can say who you are. There is nothing that blesses my life. One day I was, and I think I have given this testimony here. I was in Narok. Niko kwa matatu. Hivi, nimeketi. I cannot understand what they are talking about. Maana luga yao siyelewi. Na tumeenda safari kubwa. Mi nimenyamaza tu. Mzee mmoja akasema ndugu zangu ni vizuri mtambue ya kwamba tuko na mtu wa Mungu kwa hii gari. Sijaongea. Aliongea na Kiswahili. Wote wakaangaliana. Akawaambia mtu ambaye ninayemwambia ni mtu wa Mungu ni huyu mtu hapa. Huyu mtu ameketi hapa ni mtumishi wa Mungu huyu. He said praise the Lord. Can people identify you? Je, watu wanaweza kusema wewe ni sambuli gani? Ndio unayokimbia. Praise the name of the Lord. Look at this. Tuangalie hii katika maandiko hapa. Katika kitabu cha Kuna mambo mengi hapa ya kusema. Nabidi nikuje tena na tena ama In the book of Second Samuel chapter 18 verse 
Samueli wa pili sura ya 18 24 na 27 Sasa basi Daudi alikuwa ameketi kati ya malango mawili maana sasa hapa ni wakati ambapo kijana yake Absalom aliamua kugeuza ufalume wake sasa wameenda kwa vita vita ya Israeli wameenda kupigana na jeshi la Absalom wameenda kupigana lakini Daudi amewaambia tafadhali mtoto wangu msimuue maana alikuwa anampenda sana Absalom basi Daudi alikuwa ameketi kati ya malango mawili mlinzi akapanda juu hata dari ya lile lango hata ukutani akainua macho yake akaangalia na tazama mtu anakuja mbio peke yake mlinzi akapasa sauti akamwambia mfalme naye mfalme akasema kama yuko peke yake ana habari kinywani mwake akaja mbio akakaribia tuendelee kisha huyo mlinzi akaona mtu mwingine anapiga mbio Mlinzi akamwita Bawabu akasema angalia mtu mwingine anakuja mbio peke yake Mfalme akasema huyu naye anapata habari 27 ya mwisho Na huyo mlinzi akasema ndio navyo mimi kupiga mbio kwake yule wa kwanza ni kama kupiga mbio kwake Ahimazi mwana wa Sadoki yani amepi yani Huyo mtu amepiga mbio mpaka mlinzi anamuelewa na anajua ni nani. Running a race until people identify you with the race. Yaani amepiga mbio hivi. Mlinzi akiwa juu anasema hiyo mbio vile ni onavyo ni ya ahamazi. Huyo anayekimbia huyo. Haleluya. Je, pale sokoni Watu wanaweza kukuwa identify na kusema ya kwamba huyo mwelekeo wake na vile tunamujua vile tunamuona tunamujua samri hii Nataka kumalizia hapa kwa ushuhuda huyu Siku miaka iliyopita nilienda mali kunaitwa Taita na tulikuwa tumeenda mazishi ya mama ambaye alikuwa ameaga. So ndu, dada mtoto wake alikuwa mmoja wa kanisa. So tukaenda tukiwa mchungaji mimi na mchungaji mwingine tumeenda Taita kumzika mama ya huyu dada. Tulipofika huko tulifika kitu jioni hivi. So tulikuta ibada ya kanisa imeisha. Desturi zao ni lazima tungelala na mwili nyumbani. So tukabeba mwili toka kanisani tukaenda na mwili nyumbani sasa mahali pale tulienda mahali kwa palikuwa mahali padogo na watu ni wengi kwa hivyo hatukuwa na mahali ya kulala sasa mimi na mjungaji tukalala tu kwa gari kalala kwa gari mpaka asubuhi lakini kilito kilicho tuamsha ni kelele saa kumi ya usiku maana kulikuwa na ngombe ambaye ilikuwa pale na ikachinjwa na tukaanza kusikia nyimbo na densi na zinaimbwa hapo sasa tukaulizana ni kitu gani inaendelea hapa so wakati tulipoamka kitu saa kumi na moja hapo tukaenda tukajiunga na familia tukakuta nyama imeiva ndani ngombe ilichinjwa Huyu mtu ambaye alikuwa ameakilisha jamii alikuwa anaongea kwa niaba ya jamii akasema hivi Kila mtu wa familia anapaswa kukula hii nyama Lakini wale watu ambao hawana ruhusa kamwe ya kukula hii nyama ni hawa wachungaji wawili Ah nikastuka Kumbe huyu mtu anajua hiyo nyama ina unajisi anaona hiyo nyama haistahili kukuliwa na watu wa Mungu na kwa hivyo akasema jamii yote tutakula lakini hawa hawafai kukula je swali langu ni hili 
unaweza watu wanaweza kutoa ushuhuda wako waseme hii tutaruhusu hawa lakini huyu hatuwezi kumruhusu kwa sababu ya msimamo wake katika injili ya Kristo Yesu praise the name of the lord when people are compromising wanajua ukiwa pale hauwezi kukompromise haleluya wanasema huyu tuko na moja tunajua ya kwamba hata kubaliana na sisi kwa sababu msimamo wake ni tofauti na msimamo wetu amen na kwa hivyo kama jamii ni lazima we embrace those four pillars number one is we embrace a teachable spirit and number two ability to endure hardships number three we be consistent in the place of our assignment and number four let us run that people may identify us with our race amen yani uwakilishe jesus healing center baka watu wasemange unaona huyu amepita anakaa kama jesus healing center mtu asambuli hiyo and when we do this the lord will bless us let us pray ningeuliza tu uweke mikono yako mbele hivi ujiombe mwambie mungu ipatie teachable spirit roho ya kufunzwa bwana nikaweze kutegemea mafunzo si yale niliyosikia zamani bali mafunzo yale unaonifunza kwa sababu tunaelewa ya kwamba roho wa Mungu hutufunza hebu jiombe nyosha mikono yako jiombe na ukue serious ujiombe bwana nipatie roho kwa kufunzwa o jehova fungua macho yangu masikio yangu ufanye moyo wangu kuwa moyo wa kufunzwa nikifunzwa niweze kuelewa na kufahamu muombe 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 Mungu akusaidie mwambie Mungu nipatie neema ya kufunzwa niwe mwanafunzi kamili kwa Kristo Yesu mwanafunzi anayefunzwa kulingana na mapatano yako njiombe nyosha hiyo mikono njiombe oh god give us the spirit oh god the teachable spirit in the name of jesus katarabo shila balaga in the name of jesus oh god yanyosha mikono yako juu mwambie bwana nipatie nguvu oh lord ability to endure hardships hata mambo ya kija magumu jehova unisaidie nitaweza kumaliza nitaweza kusimama hata kama hali yote itakuwa ngumu nyosha hiyo mikono mwambie bwana nipatie ujasiri wa kusimama kwa mambo yakiwa magumu bwana utanipatia huo ujasiri kwa jina la Yesu Kristo pray that god will help you pray that god will give you the grace pray that god will give you a numberment oh lord to endure hardships oh yes in the name of jesus mambo yanaweza kuwa si sawa lakini mungu atakusaidia atakotapatia neema ya kuweza kuendua hardships yoyote in the name of jesus oh shaka na maratos kalaba barataya ndili boso in the name of jesus wekelea mikono kwa kifua chako mwambie bwana mahali uliponita neema ulionipa bwana niweze kuishi katika hiyo neema nikufanyie kazi katika mwito wangu Asatarabo nde shele baba lagai. Bwana utakaporudi useme kweli nimekuwa mtumishi mkamilifu. Kwa sababu Bwana nimeweza kusimama katika nafasi yangu. Lord help me. Mwambie Bwana akusaidie wekelea hiyo mikono kwa kifua chako. Mwambie Bwana nisaidie. Help me God in the place of my assignment. Mahali pa mwito wangu, mahali pa mwito wangu nisimame hapo. Bwana sitaki kusikia mambo mengine lakini bwana unisaidie kuwa mwaminifu katika mwito wangu mahali uponiita bwana nikaweze kuitika kivunje kiburi changu
kivunje kutokuelewa kwangu bwana ukanisaidie katika mwito huu in the name of jesus katarabo shila bagandai ezekete rakandabo shila babagai jehovah god i be consistent lord in my calling i be consistent lord in the area of my calling in the name of jesus oh shaka manduri ashalaba yawekele mikono yako kwa kichwa chako mwambie bwana ndio ninayokimbia bwana watu wakaweze kunifahamu oh lord i want to be identified with my race i want to be identified with my race oh lord remove every confusion in my path of race jehovah mahali ambapo nakaa kama nimechanganyikiwa mahali ambapo naona kama kuna giza katika mahali ambapo panaonekana kama kutofahamu jehovah god makasala baganda sherebo help me to run my race and people to identify me with the race oh god oh god ondoa majina mengine ninayoitwa ondoa majina mengine ambayo nimepewa bwana nataka nisimame na jina la kukimbia mbio yangu oh lord ili niweze kusema paolo nimepigana vita njema ya imani the god people may know me as a woman of faith people may know me as a woman of faith in the name of jesus jiombe jiombe mwambie bwana o satarabagando shelebo Oh bwana nimeitwa majina mengine ambayo bwana sikulingana na mwito wangu nimeitwa majina mengine sikulingana na mbio yangu nimeitwa majina mengine sikulingana na mwito ulioniita but lord i pray in the name of jesus utanipatia neema niweze kukimbia mbio yangu until people are able to identify me with my race come on somebody pray for yourself jiombe mwambie bwana nilikuja ili nikuite uniitike Jehova Izakata rabo shela bamala moga sataribolia rekolobo sila babara gantoria bashai Oh God Thank you Lord Just pray for me Thank you Jesus just thank you Lord Just pray for yourself jiombe 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 ora la basala baganda shilaba ori kalababa la gasantori bibele bozaya mesaka na mama zote re bebele barabata jila bebola basaka ni mama zato barabata o shibagana gana gasubele la ni basa Igoro ya maondo mbewe ikai ikaga ikaga
to her to a mareto my gay. Maria Matacona Indian Amueto, we are out to it. The Conjuror Yoko Ike, your Duakuaga Omeno, Toga Kora Togetina, Jerita Wokanagi, Nona Kuhan or Oh, yes, Lord. Jehovah. Oh yes, Lord. Oh shaka marasila bata. Eka mazole baba na ganto shila ba. E borogo zito le baba na ganto shila. Katika moyo wangu na hisi ya kwamba kuna mtu ako hapa unaanza mwanzo mpya. Kilio chako imefika mwisho bwana anaanza kukuanzisha mwanzo mpya anakupea jina lingine kama vile alivyobadilisha moyo wa Sauli atabadilisha mioyo ya watu ambao wamekuwa wakikuona na jia isiyofaa na Mungu anaenda kuwabadilisha in the name of Jesus in the name of Jesus the Moshio the Wetu, the Moya Weta Nagionasio, Kuma Mode, the Toshin Nina, the Inuaritoria Jis, Casala Bagando Shila Baba, Ori Calaba Baragada, Shile Bebebo, Venga Imone, Venga Imone, Venga Imone. Shia wa kwa wenga imona Shia na shia kwa wenga imona Jehova wenga imona Aweko Wera ine wa kwa wenga imona Endo iga wenga imona Jehova Motore re ine wa kwa wenga de 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 moshi na baba la ganda kesa zilala kaso no lo bani na kato sabada ibo soko ni na sala baba la gando shiva eh 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 wenga imo. Thank 
kataraba boshi la meboraza shika jirani yako mkono muombe sasa hivi kataraba boshi la baga zetori kasambele la labarasa kama familia tuombeane 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 sito rakasi la bagando shi la baganda saya epako sose balagando selelele la marasa zikaza taraba bagando boshi ya baganda basata raba baraba za zikatolo babo za ya bataka raba bo Zitolo babo ni baraganta ni babo saka na mama za taraba bora batoko na mama za sito ni baba daganda bashi la bikora soka to pa 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 to e bagonda ga so so bile na ga so to e kana ga da ga da ga da bos ki ta da ba bo da ba ga na e poro ko to ska da ba da ga da go si ala ba ba da e ro ko to sa ba la ga do si ya ba ta ka na ma ma so tu na ku ombe a o ra ka ba sha na you won make it u ta ku fa u ta i shi 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 ka po si la ba ga e so ko no ma mo sa ta ri ba bo na ba ta ri ka na ma ma sa to ri ba bo ra ba ta ka ni ma ma sa mo si zo Oh, sakana mama, gada 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 gada
Wana sutana wa hands and pray for our bishop and all the congregation. What what to inwe mi kono yetu tumombe askofu yetu. Sako se la baba la gando, shara baba la baba gando, shere mi mi ni baraza. Zito la baba la bashara baba la baba baza kana baba zunte le mi mi ni baraza zata le mabonya. Oh, Jehovah, in the name of Jesus, we pray, O oh Lord, for the power, for the anointing, for the grace. Isaac Azoto Robo Shela Baba Uganda, Selebebe de Borosa, Zika Zata Labagando, Selebebe de Barazoto Robo Bore Barata, Reko Robo Bore Barazota, Rababora Bataka, and Mamazon de Babosa, Yo Kabasanda Lababo Labasoto Robo Boria Bataka, Rababori Barabata. Let your grace be upon his life. Let your grace be upon his life. In the name of Jesus, we bless you, Lord. nyingi kwetu sisi bwana ukatuchagua ya kwamba sisi si watu wa makanisa mengine bali ukatuchagua tuwe katika jamii hii hatukupanga hatukuweza kufikiria na kutafakari 
ya kwamba tutakuwa katika jamii hii lakini wewe uliona ni bora ya kwamba tuzaliwe katika jamii hii tukiwa jamii tunainua mikono na kusema wewe ndiye baba wetu kimbidio letu mfalme wa ajabu bwana pengine kuna hali ingine ambao sisi tumejipiga kifua lakini bwana tunasema leo heshima zote ni zako baraka zote ni zako wewe ndiye mwanzilishi wa kanisa wewe ndiye ulikufa kwa ajili ya kanisa wewe ndiwe kichwa chetu bwana na tunasalimisha mambo yote kwako bwana tunamkabidhi askofu wetu viongozi na wachungaji wetu kwako bwana umetia mafuta juu ya vichwa vyao mioyo yao bwana tunaomba uendelee kutenda mema baraka ambazo utawabariki zitamiminika kwetu nasi tutaweza kuhisi baraka hizi na tutaweza kuona mwangaza mpya maishani mwetu ombi letu ni hili bwana na Mungu wetu hebu bwana uweze kutupatia nafasi nyingine ya kukutumikia katika ufunuo mwingine bwana tukujue zaidi tunaomba utuongezee wengi kati yetu tunaomba bwana utue sabu ya kwamba tumegaramika utue sabu ya kwamba tunastahili kupewa mioyo yetu na tunasimama katika kitabu cha saburi ya kwamba wewe ndiye mwenye roho za watu ukasema niitisheni roho za watu nami nitawapatia tunawaitisha vijana na wamama wengi ambao wamepotea katika dhambi wengi ambao wanasononeka na kupitia hali dhaifu ambao Bwana ulipanga na ukakusudia ya kwamba watakuwa wa nyumba hii tunawaitisha mahali popote walipo wakiwa South Africa wakiwa Gambia wakiwa South Sudan wakiwa America wakiwa mahali popote nchi hii ulimwangu wote tunawaitisha kila kiumbe mama mwanamke kijana mtoto ambao ni wa jamii ya Jesus Healing Center tunawaitisha wote in the name of Jesus Bwana tunaomba kwa sababu kuanzilishwa kwa jamii hii si kwa kisasi hiki peke yake bali kwa vizazi vinjavyo tunaomba ya kwamba utawapandia na utatupandia viongozi wa vizazi vijavyo oh Bwana tunaomba upokee sifa zote Toyainua mikono hii kusema twakuegemea we peke yako kama vile neno lasema katika kitabu cha Waefeso ya kwamba tumepandwa katika misingi ya mitume na manabii lakini wewe Yesu ndiwe kichwa wewe ndiye foundation the cornerstone tunasema wewe ndiye cornerstone na bwana hatuna mwingine wa kumuinua ila wewe pengine bwana katika kufikiria kwetu katika hisia zetu katika mawazo yetu tumeweza kujiinua na kujiona kama tunafaa bwana tunaomba ukaturehemu kama kuna vyovyote bwana mioyo yetu imeweza kujiinua kwa jia yoyote bwana tunaomba uturehemu na wewe peke yako upokee utukufu na sifa kwa ongezeko la watu ambao liko hapa sio kwa bidii yetu bali ni kwa wewe pokea utukufu wote na sifa zote. Tamuomba Bishop aweze kutuombea. Nyosha mikono bende za Bwana. Bwana tunasema ni asante. Wewe ni mwema na wewe ni mkuu. Tushukuru kwa maono haya na kushukuru kwa wito huu wewe ndiye mwanzilishi wa kazi hii jema bwana falme wa falme ni asante ubari umetufika umefika shukuru kwa waume na shukuru kwa wake shukuru kwa vijana na shukuru kwa watoto familia hii yote bwana na iwe kamikono yako hatua yote ambayo tunaenda kuchukua kutoka sasa uwepo wako kawe nasi panua mipaka yetu leta ukuaji wa kiroho 
Bariki jamii zote zimeakilishwa hapa katika jina la Yesu Kristo. Bwana familia hii wanja mahitaji yetu. Connect us Lord with the right people. Locate our destiny helpers. Our destiny helpers. Our supporters. Our helpers. Our financiers Lord. So the Lord we may accomplish the assignment that you place before us. In the name of Jesus. Father, I pray there will be progress. There will be grace. There will be favor. There will be breakthrough. In the name of Jesus. Lord, I pray that we shall remember even our individual needs and our individual lives. Wanahitaji Bwana kwenda katika hatua nyingine ya maisha. Wale Bwana wana maono ya kuwa na jamii wakumbuke mwaka huu katika jina la Yesu Kristo. Wale Bwana wana maono ya kutenda mambo mengi na makuu katika ufalme wako mwaka huu wakumbuke. Kama baba katika nyumba hii nimetamka mkono wako. Mkono wa neema, mkono wa rehema nguvu zako uwepo wako bwana mama bwana ukinyosha mkono wako juu ya maisha yetu deliver us from the mighty deliver us from the terrible and father preserve our souls and preserve our lives light in your kingdom for your glory and honor in Jesus name that you pray all of us says <laughs>